各位变态，大家好，我是魔王。过去有很多电影的 IP 都推出过同名的游戏作品，但是老变态们都不知道，大部分的电影同名作品推出的游戏基本上都是地雷，不是画面太糟，就是内容没有还原电影的原作，不然是玩起来的游戏性太差，跟电影搭不上。但是80年代有一款科幻电影 IP 的街机游戏作品，不仅获得了好评，更获得了该年度最畅销的游戏榜首。这就是本次魔王要介绍给大家的游戏《机器战士 Robocop》。Robocop。好嘞，这款游戏当年非常受到欢迎哈，也是很红的一款游戏。那我们等一下就来看一下入场动画在讲什么。1993年的底特律是犯罪者的天堂，就连刚就职的警察 Murphy 也成为受害者，但如今他成了机器战警并复活了，去把机器战警守护城市的安全跟和平。好来，一开始我们接到任务要来解决大街上面所发生的骚乱哈。这个第一关的难度没有很高，一开始就是没有拿武器啦，只会出拳打。那魔王要先说，魔王年纪大就先用连射哈，免得就是年纪那么大，够底下球很累。那从这边开始之后，就会开始拿出武器，哎，然后就要开始慢慢适应这个游戏的玩法。《机器战警》是由 Datahist 在一九八八年十一月一日发行的街机游戏，改编自一九八七年的同名电影《机器战警》。《机器战警》在街机市场取得了巨大成功，特别是在香港，它在一九八八年是收入最高的街机游戏。在日本，《Game Machine》的杂志一九八九年二月一号将《机器战警》列为当月最成功的街机排行榜第二名。在家用电脑上，该游戏在全球的销量超过一百万份，在英国尤其成功，成为八零年代最。畅销的家用电脑游戏。来，我们现在要打的就是第一关的王，就是这个一 d 二零九。其实你只要跳起来射哦，然后闪躲他的子弹，这样很快就过了。好，你看这里跟电源座一样，把枪放回大腿之间的枪套，而且还说 Thank you for your cooperation， 真的是很帅哈。啊，第一关我们就过啦。那么第二关我们就是要进到贫民窟去喽。来第二关的贫民窟开始哈，我们一开始也看到前面有一个坏人挟持一个女生哈，如果我们把蹲下来射，把对方打倒的话呢，就可以补充一些体力哈。好，这边要注意的就是有一个拿电锯的电锯杀人狂哈，在后面啊，这一关开始就有电锯杀人狂，因为被他砍到一下血少非常多哈，然后王被插到一下一次就少了四五格血哈，这一边其实又变成说特别要注意。啊，还有前面这个穿透弹，这个也是非常强的。你看又出现了那个，就是电锯杀人狂哦。可以的话，就要尽量先把这些电锯杀人狂都杀掉哈，不然后面非常难缠。啊，第二关其实比较需要注意的就是这个拿电锯的角色啦。《机器战警》是一九八七年在美国上映的电影，剧情里面描述了科学家利用殉职警官的遗体制作出了半机器人的机器战警，来执行轻病、打击犯罪的故事。剧情中出现了许多英雄电影没有出现过的血腥、暴力跟残忍的画面，然后结合了机器与人体的半生物状态，更是当时的创举。《机器战警》更与当时的《魔鬼终结者》并称为一时余量，都是八零年代的科幻电影代表。后续还制作了电视剧、动画、美漫等周边产品。第二关贫民窟后面的敌人攻势其实比较强的，那玩的要诀就是不要一次引太多敌人出来，然后只要小心这个拿电锯的敌人就好了。然后我们再往前走这边就会遇到第二关的王，就是带着一大堆暴徒的货车哈。我们把货车给射到冒烟之后，它的后车厢会打开，上面又出来一大堆敌人。那、啊、你需要唯一要注意的就是这个拿电锯的哈，记得就是优先把它干掉，然后尽量不要变成前后围杀的状态。再来就是不要让它太靠近你哈。好啦，那我们这样就过啦。就是这一个游戏需要注意的就是。第二关过后会有一个射击练习的一个加分关，然后如果你在这一边射击能够得到满分的话，就是你一个靶都没有遗漏掉的话，它除了会把你的血哈、哦、体力值完全恢复之外，再来就是它会让你的生命的最最大值增加。这个当年应该很多人都不是知都不知道这一点，就变成说啊，这个只是一般的加分关，他可能没有很在意。但其实如果你把每一个靶全部都命中，然后没有遗漏掉的话，哦，那个生命值加的还不少。所以能不能就是一命破台的关键就是在这里啦。哦，魔王也大概三十多年都没有玩了，其实玩起来是有点生疏哈、哦。好啦，剩下最后一秒，这边应该就可以顺利过啦。
。那各位变态就可以看到，除了加分之外，哦，那就是加分之外。等一下，他会把你的血哈，就是生命值全补满。你看，那生命最高值也都增加了。好啦，那我们就要移动到下一关去啦。接下来我们打第三关的垃圾回收场哦。这边其实忠实的还原了电影里面的情节哈。啊，在这边敌人的攻势也非常的强。那个，如果我们现在玩比较早期的这些老游戏啊，它的攻略方式基本上都是差不多的。你必须要把每个地方哪里是安全的地方，然后哪里是敌人会出现的地方，然后再来就是敌人出现的顺序啦、攻击方式啦，这些都要全部背起来哈。这个就是以前老游戏的特特色啦哈。我们看到前面上面有呃拿长枪的哈，我们现在把它打倒之后就可以拿到这个眼镜蛇突击枪，这个是游戏里面最强的枪哈。大部分的敌人都是一枪被打一下就爆了，然后它还可以设定就是。特别的有一些那个机关或者是障碍物，可以用这个东西来扫除哈。那我们在游戏的中后段，如果拿到这一把那个眼镜蛇的突击枪哈，在使用的时候就要比较节省的用哈。好啦，就随便射一射都只剩一发啦。那我们换武器好啦。好，这一关就是。在玩的时候一样，就是小心一步一步慢慢前进哦。特别是这个拿电锯的哈，真的被他锯到一下，你看一次血少快一半哈，非常的厉害。好了，我们现在到了第三关的，就是首领这一边哈，这边就是开着那个机械怪手哈。我们就先把右边的给解决掉之后，再来打左边的。哦，这边还是开连射射会比较方便啊哈。这样跳射射一射，这里也就过啦。好了，那我们就依照剧情要进入到下一关。然后这一边我们就是会抓到原来电影里面的坏人叫 Amy 了，那就说要去带他去找坏蛋就是啦。好了，我们现在开始要攻略第四关的犯人工厂哦。这个也是一开始敌人的攻势就非常猛烈哈，所以如果你没有把整个游戏哦，就开始的那个敌人出场的顺序给背背哈，在这边一开始你就会死得很惨。啊，第一个楼梯要上去之前，记得要先往右边闪一下，不然被那个钢筋砸到哈，一次少一半的血。好，再慢慢往上移动，就等于说这个游戏第一关、第二关啊，第三关、第四关哦，这里就是。就是补充体力的道具很少，除非说你就是把人质救下来，阿、啊、普的血很有限。那他要补充体力的方式只有一个，就是靠你要打靶啊。如果打靶的分数很高的话，才有办法把那个、就是、体力补回来啊。这边有一个小要诀，就是跳到箱子上面，然后先把上面的敌人给射爆了之后，哦，这样敌人会少一些。啊，上到这边之后，赶快往右移动，不然被上面那个钢筋砸到哈，你一次哦血又要少一堆了。这钢筋其实也蛮符合电影里面原著哈，那个机器战警 m o r p h y 他就是被钢筋压到哈，所以这个游戏其实当初在设计的时候是非常用心的。好来这边哈，这个小的机器哈，你如果就是可以快速的打它七下的话，那个。机器墙会直接爆掉。啊，如果你没有办法挥那么多下拳的话，你在刚刚被夹住的时候，你也可以快速的连打一样可以逃离啦。好，我们现在又可以拿到那个眼镜蛇突击枪哈。啊，这个其实是最强的武器哦。然后在这边玩，你看，就是体力补充的部分还是很少啦。哈。啊，这个重点就是。你在使用这个步枪的时候，就尽量节省的使用，因为有的时候就是比较强的敌人，他一一枪就可以让他爆掉了啦。你要打七下哈，真是来不及啊！我们王这次反应比较慢。好啦，我们再往上走，你看不小心就被打到，真的哦，被那个电锯锯到一下一次，真的就是少快一半的血。我刚刚被红心底啊呢，好了，这边等一下上面我记得会有一个对电锯，哦，血越来越少，看来这一边只能够靠经验来打了。好，哎、欸，又补充一点体力回来
。在玩这一关的时候，前面看到这边哈，各边还有看到这个木像，记得不要把这个木像打爆，不然你等一下打这一关的王，你会很痛苦的。我们等一下要站在木箱上面再射，这样才会方便。看看敌方又开着那个。就是铁球机哈，要在攻击你。如果没有站在那个这个木箱上的话，哈，会很难过的哦，因为你平常跳就是跳不到那么高。好啦，那我们这一关也就过啦。接下来我们要进入打靶的加分关啦。好来，这个游戏魔王刚刚有讲过，就是如果你在打靶的这个加分关，你可以就是一个靶都不漏的话，哈。然后它就可以增加你生命的最上最上限，然后它会因为你打靶的那一个命中率，也就是你遗失了几个靶，比如说你的命中率是百分之八十五，然后就会把你的血加到百分之八十五。啊，你如果你的命中率是百分之九十，然后它就把你的血加到九十。哎呀，就会有人问啊，那如果我的血已经一开始就是九十了，然后我的命中率只有八十呢？不好意思，它就不会再帮你恢复体力了。所以这个游戏就是那么靠背。好，那不知不觉我们现在剩下两秒，这样应该可以很简单的就把这边给打过了。好，你看这样子命中率一样是百分之百。那等一下我们的生命最上值应该也会再增加，所以它帮你把血、哈、哦、生命值全部补满之外，才会最高值也跟着增加上去啦。好，那我们就要进入下一关啦。好来，这里依照剧情，我们就要到 OCP， 也就是制造机器战警的这个总部去啊。魔王认为，其实这个第五关是整个机器战警里面难度最高的一关啊，原因是因为敌人的攻势非常的猛烈哈、哦。再来就是，特别是空中的那个浮游部队相当难打。好来，我们现在就是拿到了这个眼镜蛇突击枪哈，我们把地上的障碍物给清掉之后。你看，一过去就一堆敌人全部都出现了。哦，这个游戏在玩的重点就是一次不要引太多敌人出来，就是一次只要一点点就好了。哦，只要引一两个、一两步，然后一两个敌人就赶快先清场。好，我们现在这边再换成那个穿透弹哈、哦，这边有点麻烦。你看前面有一个移动的小炮台，我们要赶快上去之后就。还是动不动就容易会体力会损损失啊！虽然魔王的那个体力值已经加到最大值了哈、哦，这边像那个在空中哈、哦、的敌人非常的难缠，相当讨厌。然后再来是那个炮台也是，如果你不赶快趁机早点把它处理掉的话，哎，那等一下就变得非常的棘手。看魔王就是每一次只前进一点点，前进一点点，原因是因为哦，你如果一次引一堆人哈，你的体力再高都会瞬间见底。好，来这里又是另外一个点，哎，你看就是不管怎么做，一定都会体力都会损失哈。我们就是要慢慢前进，慢慢移动。啊，玩这个游戏其实是需要点耐心的。好来，吃到了恢复体力的道具之后，我们出现了这一关的王是 ED 2 0 9哦，他会用那个眼镜蛇破击炮来打你啊！你要记得，他往你前这边前进的时候，你就蹲下来就可以直接躲过那个炮了。剩下的时间呢，趁他后退的时候赶快攻击。基本上，即便他用那个小的燃烧弹丢你啊，你损失的体力还是不多啦。那我们这样子，这里也就过啦。好，来这一关其实算是难度比较高的关卡啦，呃，所以打的时候要耐心。好，来接下来我们就进入到了 OCP 总部的内部哈，我们要一层楼一层楼往上爬。这个地方的攻略重点就是哈，每一层你在上去之前要先把它的那个移动炮台都先打掉。哦，在这一关的好处是说，只要你。不要太急，慢慢打。哦，基本上这一关的难度是比较，我魔王觉得是比较低的啦。哦，来看我们现在拿到那个眼镜蛇破击炮之后哦，再把地上的这些障碍物给清一清。其实这一边就是，如果你有耐心慢慢打哦，问题是不大的。然后记得就是每一层你要上去之前，就先把炮台给清一清。
。啊，这里就是有一个好处是，你上到了比较高的楼层的时候，它会有一个补充体力的道具，然后而且是全部补满的。啊，这个部分是这一关魔王觉得相对简单的地方。他们可以看到上面有那个镭射的闸门哈，你一定要用这个眼镜蛇突击枪哈，把它给清场哦，不然在这边哈会被围杀，会很惨。我们再来就是把每一层的那个移动的固定的小炮台跟移动炮台哦，都把它打掉。看这个就是如果没有清掉的话，后面会很难打，然后不要太急。但这个游戏就是越急就越犯不好事。啊，这边就是每个敌人出来，慢慢把它打掉之后，再到下一层去。那魔王会比较习惯用的是这个穿透弹哦，因为穿透弹就是一发，很快的就全部都死光了。再来是穿透弹，它的威力仅次于眼镜蛇突击枪，就是大概一比二吧。就是眼镜蛇突击枪，哦，打一下大概是穿透弹打两下。但是你看穿透弹有三十发，所以其实魔王觉得它的威力是跟眼镜蛇突击枪差不多的。然后我们刚刚吃到这一个恢复体力的道具哈，我们体力马上全恢复了。哦，原因是因为什么？原因是因为等一下这一关的王哈，在打其实也是很棘手的。如果你不知道打的方式的话，攻略的方式的话，就是就算血是全满了，你可能也是一下就见底了。啊，等一下，魔王会示范一下这一关应该要怎么过哈。好，把上面打一打。好，接下来再往前走，我们把地上这炮台给清场、清一清之后，应该就要看到王了。好来，这一个恢复体力道具也是全满哈。那我们在七楼这边就遇上这一关的首领。一共两台 ED 二级二零九会打你，那魔王会建议先把右边这一台杀掉哦。右边这一台其实就是，你们看到魔王用穿透弹瞬间就把它做掉了，然后再来就是射左边这一台，所以穿透弹要多留几发哈、哦。等一下再多射两发，左边这个应该也就叉起来。其实左边这个就是第一关的那个首领啊，第一关的王啊，就是慢慢射，等一下他就叉起来，再射一次。好，那我们这一关也就过啦。虽然这一关一次要应付两个 ED 二零九哈，但是就是如果你用魔王的方式，用穿透弹，很快的就可以把其中一个干掉。记得先干掉右边的哈。好来，不知不觉我们已经到最后一关了，就是我们要到 O C P 哦建筑物里面的最高层。那这一边在打的概念其实跟上一关是差不多的，也就是我们先把这些炮台哦一个一个慢慢解决之后，然后有耐心的一步一步慢慢往上爬。那你要记得先把每一个移动炮台全部都处理完之后，然后才走下一步，时间一定够，所以花一点时间慢慢来。好了，我们可以看到上面这个地方刚好就是它很巧妙的安排了一些死角哦，但是你也没有关系，就是能过就过啦哈。我们在上面还是会有一个就是可以把体力补满的道具，然后这边有个小要诀，就是在电梯上面你可以稍微引诱一下敌人。看魔王现在就是慢慢的去引诱敌人来射。这个炮台我好像打不到，好了，上去直接把它射穿好了。OK， 那你看上面的敌人就被我们就射的差不多了，只剩下就是移动炮台还没有被解决。我们把移动炮台都吃一吃。我们看上面这个就是三发的子弹。我记得这个电动闸门就是那个。看一下它的规律跟时间要过也没有很难。好，你这边就是要有耐心的。右边的那一个道具就是血可以全补满的道具，所以我们吃到之后，基本上这边要过的问题也没有很大了。
看一下左边的炮台，把它射一射，一步一步慢慢上去。这边就是记得千万不要太心急，因为时间一定够。如果你就是搞不清楚状况，从下面直接冲到最上面哦，一下子就往生极乐世界了。来，我们再继续往上走。每个地方，结果发现其实它的难度都差不多，因为它安排的点都是这样。就除了就是最上面的那一个楼梯，就是电梯是比较不一样的，关其他都是差不多的。好，来，我们又拿到了，哇，不小心又体力又损失了。好，我们又拿到了那个穿透弹了。那上面这边一样，还是有那个补充体力的道具。来吃一下，吃下去。好，这里应该就差不多了。在第十楼，第十一楼，哦。各位仔细看哦，各位变态看，第十一楼一上去的时候，一排，你看一排全部都是那个移动炮台，哦，就是顶着被射中的危险，你还是要稍微硬拼一下啦。好，现在我们就到最后一关啦。最后一关这边就是你看他老董被挟持着，我们要打 ED 二零九，一样也是穿透弹快速射个两三发，他就叉起来啦。所以这穿透弹真的非常好用。接下来就是电影里面的主场景哦，这个高阶主管绑架老董，那我们要先蹲下来，等他把子弹打完之后，大家可以看哦，锤一拳他就死了。啊，那这边就是通关破台画面啊，老总说孩子射得好，叫什么名字？他就说 Murphy Alex Murphy， 这里就是《机器战警》一九八七年的哦，电影结局也是一模一样的。当年这款游戏上市的时候非常受到欢迎，因为除了游戏的画面，还有在玩游戏的流程，都非常还原了电影原著之外，再来就是它还摘录了电影里面的一些蛮著名的台词，所以当年在街机厅上市的时候是非常受到大家的欢迎跟瞩目的。但因为它的难度也是偏高的，所以应该很多人从来都没有看过通关的破台画面是什么。那这是魔王就玩给大家看啦。那就有些变态问说：“魔王，为什么你有一些电动在介绍的时候，哈，游戏介绍的时候，就是没有讲干话呢？因为其实讲干话不是长久之计啊。好啦，那这款游戏就为大家介绍到这边啦，下次有机会再帮大家介绍一些有趣的游戏片。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。